Kwon Anna TV. All right, mates. This is Kwon Ju Hyun. 안녕하세요, 친구들. Kwon Anna TV의 Kwon Anna입니다. June is just around the corner. 6월이 곧 다가오고 있어요. 이 영상이 업로드 될 때쯤이면 6월이겠네요. 여러분, New Year's resolution 새해 계획 많이 이루셨나요? Every single year, my New Year's resolution is 저는 매년 책 읽기가 제 새해 계획이에요. 하지만 지금까지 단한 줄도 읽지 않았어. 여러분, 이번 년의 New Year's resolution의 영어 공부 혹시 오늘은 16번에서 20번까지의 문장 표현을 볼 건데 그 전에 복스 복스 복습을 할 거야. 11번부터 15번 맞지? 15번까지의 영어 문장들을 먼저 복습을 해 보도록 하겠습니다. Number 11. 나는 오늘 은행이를 봐야 해요. I have to do some banking today. Number 12. 내가 주차비를 지불해야 하나요? Do I have to pay for parking? Number 13. 너는 그렇게 많이 살 필요 없었어. You didn't have to buy so much. Number 14. 제가 질문 좀 해도 될까요? Do you mind if I ask some questions? Number 15. 오늘 밤에 춤출 기분이 아니야. I don't feel like dancing tonight. 지금까지 한 표현들 제가 한국말로 했을 때 영어로 툭툭툭 나오셔야 합니다. 캄보디아에 툭툭이 타보셨나요? 그럼 오늘의 진짜 강의 시작해 볼게요. Number 16. I ended up eating too much. 나는 결국 너무나 많이 먹게 되었어. End up ing, 결국 뭐뭐 하게 되다. 예문을 통해서 더 알아볼게요. I ended up meeting my first love. Should I meet her again? Cut it out. She dumped you last time. Shakespeare 형이 뭐라 그랬어? I ended up meeting my first love. 내 첫사랑. Ended up ing, ended up meeting, 결국 만났어. Should I meet her again? Shakespeare 형이 고민하고 있어. 옛날 여친을 보니까 다시 만날까? 얘기하니까 그 옆에 있는 친구, 여자친구 엘리제바스, 엘리자바스가 뭐라고 했어요? Cut it out. 그만해. 닥쳐. She dumped you last time. 지난번에 너 차버렸잖아. 누구한테 차이다 할때 dump, dump를 쓰면 됩니다. 셰익스피어 그 전에 여자한테 차였나 봐. 그리고 여자한테 차이고 나서 바로 이 시를 지었나 봐. 들어봐. 유용한 표현 같이 볼게요. Cut it out. 그만해 버려. 닥 쳐버려. Stop doing that. 그만해. 걔한테 연락하는 거 그만해. Dump. 여자 남자친구를 차다. Dump. 관계를 끊는 거예요. 발로 차버리는 거 아니고. 다시 한번 문장 읽어볼게요. I ended up eating too much. Number 17. I feel like I'm walking on air. 나는 기분이 너무 좋아요. 킹왕짱 좋아요. 킹왕짱 언제적 단어야? 사이월드에서 쓴것 같아. Feel like, 뭐와 같은 기분이다. 여러분의 기분은 어떤가요? 예문 한번 볼게요. It feels like something special is happening. Should I buy a lottery ticket? Don't jump to a conclusion. A가 뭐라고 했어요? 주어를 it로 쓴거 한번 봐주세요. It feels like도 쓰인다. 남자가 A가 It feels like something special is happening. 
무언가 굉장히 스페셜, 특별한 일이 일어날 것만 같아. 그럴 것 같은 기분이야. 그래서 나 로또 티켓 살까? Should I buy a lottery ticket? 혹시 이 친구 밤에 이 꿈꿨나? 그만할게요. 할머니가 뭐라고 그랬어요? 비해서 Don't jump to a conclusion. Subly 생각하지 마. 김치국 먹지 마. Subly 생각하지 마. 행동하지 마. 돈 낭비하지 마. 라고 하죠. 유용한 표현 같이 알아두세요. Jump to a conclusion. 성급하게 결론 내다. 섣불리 결론 내다. 할때 이런 표현이에요. 같이 알아두시고 다시 한번 문장 읽어볼게요. I feel like I'm walking on air. Number 18. I got my son to fix my car. 나는 내 아들에게 내 차를 고치라고 시켰어. 뭐든지 심부름은 아들에게. Get A to B. A에게 B 하는 것을 시켜 먹어. 시키다. 그럼 여기서 fix도 고치다고 repair도 고치던데 뉘앙스 차이를 알아볼게요. 간지간지. fix는 약간 잘못된 것을 고치는 거예요. For example, 여러분의 태도. Fix your attitude. 네 태도 좀 고쳐. Fix your problem. 너의 문제를 고쳐. Fix your posture. 너의 자세를 고쳐. 안 그러면 거북목 됩니다. 하지만 repair는 그냥 고장난 것을 고치는 거예요. 따라서 fix는 repair를 포함하는 포괄적인 의미 그럼 본문으로 돌아가서 fix my car는 좀 넓은 뉘앙스로 차를 고치다 라는 의미이고 repair my car 이러면 엔진이나 조수석 빵꾸난 부분 구체적인 부분을 수리할 때는 repair라고 합니다. 예문 통해서 더 알아보자. How can I get her to exercise? Hmm, she hardly gets out of bed. Give it your best shot. A is up. How can I get her to exercise? 그녀가 운동을 하게끔 어떻게 할까? 어떻게? 시킬까? 라는 뜻이죠. 그러니까 비가 음, She hardly gets out of bed. 거의 침대에서 잘안 나와. 저도 침대에 들어가면 핸드폰 거치대를 피고 나오지 않습니다. Give it your best shot. 최선을 다해봐. 그러니까 최선을 다해서 그녀를 설득해서 운동을 하게끔 하는 거야. 저도 궁금합니다. 저를 좀 운동을 하게끔 좀 시켰으면 좋겠네. 유용한 표현. Give it one's best shot. 최선을 다하다. 최선을 다해서 해봐. 같은 뜻으로 do the best that one can. 다시 한번 문장 읽어볼게요. I got my son to fix my car. Number 19. I'm going to get my car fixed. 내 차를 고칠 예정이야. 차들이 많이 고장나고 있어 지금. 원래 fix my car인데 get to have 동사를 사용해서 순서를 바꾸고 뒤에 동사를 pp로 해주면 훨씬 더 노란 코털 같이 보입니다. 예문 볼게요. I need to get my cavity filled. Which dentist do you recommend? Dentist Wang is in a class of his own. A가 뭐라고 그랬어요? I need to get my cavity filled. 내 충치를 떼워야 해. Which dentist do you recommend? 어떤 치과 의사 추천하니? B가 뭐라고 그랬어요? Dentist Wang is in a class of his own. Wang 치과 의사 TV. <웃음> Wang Zhang. 유용한 표현 같이 해볼게요. Be in a class of your, her, his, its own. 누구보다 잘해 할때 이런 표현을 씁니다. 문장 한번 다시 읽어볼게요. I'm going to get my car fixed. 
Number twenty. Be sure to hand in your report tomorrow. 내 보고서를 꼭 제출하세요. Hand in. 제출하다. 여기서 be sure to 라는 패턴도 많이 나와요. be sure 이렇게 해야 돼요. 꼭 뭐뭐 하도록 해 라는 뜻이에요. 발레줄에 꼭 걸어두시고 연습하세요. For example, be sure to use the expressions you have learned. 배웠던 표현들은 꼭 써보도록 해. 여러분한테 하는 말이에요. 제출하다 라는 뜻에서 submit 라는 동사도 알고 계시죠? Submit는 약간 더 formal한 비즈니스 상황에서 쓰고 반면에 hand in은 casual하게 제출하다, 내다 라는 뉘앙스로 쓰입니다. 예문 통해서 더 깊게 들어볼게요. Please hand in your key when you leave the hotel. The thing is, I decided to run away from home. So I will stay here for a while. A 호텔 직원이 뭐라고 했어요? Please hand in your key when you leave the hotel. 호텔을 나갈 때 키를 반납하세요. 그쵸? 호텔 나가기 전에 키를 달라고 하죠. 그런데 비가 But the thing is 아 그런데 이 표현도 많이 쓰입니다. But the thing is 아 근데 좀 망설이면서 I decided to run away from home. 집을 가출하기로 내가 마음먹었어. TMI, yeah, TMI. Too much information. So I will stay here for a while. 가출남이 뭐라고 했어? 당분간 여기에서 지낼 거야. 그러니까 키를 내가 가지고 있을게. 그런 뜻이죠. 유용한 표현. 여러분 가출할 때 많이 써보세요. Run away from home. 가출하다. 문장 다시 한번 읽어볼게요. Be sure to hand in your report tomorrow. After getting in my car fixed and handing in my report, I want to hang out with my friends. I feel like drinking a beer today. Get my wife to pick me up. I think you will... End up sleeping on the street. Uh, be sure to call me when you get home. A가 뭐라고 했어요? After getting my car fixed and handing in my report. 차를 고치고 나서 그리고 내 리포트를 제출하고 나서 After I want to hang out with my friends. 내 친구들과 놀고 싶어. Hang out. 나가서 놀다. I feel like drinking a beer today. 오늘 뭐뭐할 기분이야. 맥주 한 잔, 맥주 마실 기분이야. 부러워. Get my wife to pick me up. 내 부인 보고 나좀 데리러 오라고 해. Pick me up. 나를 데리러 오라 그래. 무슨 꼬봉이야? 그러니까 비가 뭐라고 했어? I think you end up sleeping on the streets. 내 생각에는 너 길에서 end up ing 잘것 같아. 꽐라가 돼서 길에서 잘것 같아. 제가 아는 PD님이 길에서 주무셨다가 옷을 탈의하시고 그래서 친구가 걱정되니까 Be sure to call me when you get home. Be sure to call me. 확실하게 해. 그러니까 뭐야? 꼭 집에 가면 꼭 나한테 전화해. 좋은 친구예요. 여러분 벌써 20번까지 했습니다. 여러분 헥헥거리고 계시나요? 안돼 안돼. 6월 달에는 더욱 더 반복 반복 빙빙빙 반복 반복 같이 한번 6월에 작두를 타봅시다. 오늘 영상 마음에 드셨다면 드셨을 거라고 믿고 구독! 좋아요, 알림 설정, 쌈종 세트. 그러면 I'll see you later. Bye bye.